வணக்கம் நேர்களே மருத்துவ முரசு நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் இன்றைய மருத்துவ முரசு நிகழ்ச்சியில் மனச்சிதைவு நோய் பற்றி பேசுவதற்காக ஷாதித்யா ஹாஸ்பிட்டலோட சேர்மன் மனநல மருத்துவர் டாக்டர் ஸ்ரீ பிரதாப் அவர்கள் இங்கிருக்கிறார் நம்முடைய சந்தேகங்களை அவரிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் இப்பொழுது நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் ஸோ இன்னைக்கு மருத்துவ முரசு நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ இந்த மாதிரி மருத்துவ முரசு நிகழ்ச்சியில நிறைய டாக்டர்ஸ் நிறைய வியாதிகள் பத்தி வந்து நேர்களோட சந்தேகங்களுக்கு வந்து விளக்கம் கொடுக்குறாங்க குறிப்பா வந்து எல்லாருக்குமே வந்து நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்கும் எல்லாருமே போய் டாக்டர் கிட்ட ஹாஸ்பிட்டல் போய் வந்து கேட்க முடியாது பிரச்சனைகளுக்கு வந்து என்ன மாதிரி தீர்வு இருக்கு அதுக்கு டாக்டரை பார்க்கணுமா இல்லை வந்து இது சரியாயிடுமா அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் இந்த மாதிரி டாக்டர் ஷோ நிகழ்ச்சி மூலமா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளாரிஃபை ஆகுது இப்ப நம்ம நிறைய பாத்தீங்கன்னா மனநோய் வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஸோ டிப்ரெஷன் அதுக்கு வந்து நிறைய மன அழுத்தம் இந்த மாதிரி பல வகை பெயர்கள் வந்து இருக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னா மனச்சி இதைவன்ட்டு ஒரு நோய் வந்து இருக்கு அதை பத்தி வந்து அந்த அளவுக்கு வெளியே வந்து தெரியல அதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்றத சொல்லி அதை பத்தி விரிவா வந்து சொல்லுங்க டாக்டர் மனச்சிதைவு நோய் அப்படின்றத இங்கிலீஷ்ல வந்து ஸ்கிஷோஃப்ரீனியா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த மனச்சிதைவு நோய் வந்து மென்டல் இல்னஸ்லயே கொஞ்சம் சிவியர் ஃபார்ம் ஆஃப் மென்டல் இல்னஸ் குறிப்பா என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரச்சனை இருக்கவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய திங்கிங் எண்ணத்துல வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கும் இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் திங்கிங் டிசார்டர் ஸோ அவருடைய எண்ணங்கள் பாதிக்கப்படுறதுனால எண்ண ஓட்டங்களும் பாதிக்கப்படுது அப்போ என்ன ஆகும்னா மனம் வந்து கொஞ்சம் செதஞ்சு போயிடும் அந்த மாதிரி ஆகும் பொழுது தேவையில்லாத எண்ணங்கள் எல்லாம் நம்ம மைண்டில் வர ஆரம்பிக்கும் தேவையில்லாத எண்ணங்கள் வரும்பொழுது கற்பனைகள் இமேஜினேஷன்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் போக போக வந்து அந்த கற்பனைகளே அவங்க வந்து உண்மை அப்படின்னு நம்ப ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஓகே அப்போ என்ன ஆகும்னா ரியாலிட்டி நிஜ வாழ்க்கைக்கும் அந்த இமேஜினேஷன் கற்பனைக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் தெரியாம ஓவரா கற்பனையிலேயே இருக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க உதாரணத்துக்கு ஒண்ணு சொல்றேன் பாருங்க இப்ப வந்து ஒரு தாட் நமக்கு வருது அதாவது வீட்டுல ஒரு ஒய்ஃப் இருக்காங்க இல்ல ஹஸ்பண்ட் இருக்காங்க ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து ஒய்ஃப் வந்து ஏதோ கெடுதல் பண்றாங்களோ அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஹஸ்பண்டுக்கு நார்மலா அந்த தாட் நம்ம தள்ளி விட்டுடுவோம் இல்லைங்களா ஆனா இந்த ஸ்கிஷோஃப்ரீனியால வந்து திங்கிங் டிசார்டர் இருக்கிறதுனால அந்த எண்ணங்கள் வந்து அதிகமா வர ஆரம்பிக்கும் அதையே கற்பனை பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஓ நம்ம வந்து நம்ம ஒய்ஃப் வந்து நமக்கு எதுவும் கெடுதல் பண்றாங்க நம்ம ஒய்ஃப் வந்து ஏதாவது சாப்பாட்டுல ஏதாவது விஷம் விஷம் வச்சிருவாங்களோ நமக்கு வேற மாதிரி ஏதாவது கெடுதல் பண்ணுவாங்களோ அப்படின்ற மாதிரி எண்ணங்கள் வந்து அதிகமாகி கற்பனை அதிகமாக அதிகமாக அதையே அவங்க நாள்பட உண்மை அப்படின்னு நம்ப ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதுதான் அந்த ஸ்கிஷோஃப்ரீனியா இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ப்ராப்ளம் ஸோ இது மெயினா வந்து ஒரு திங்கிங் டிசார்டர் ஓகே டாக்டர் ஸோ இப்போ இந்த இது 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 வரைக்கும் இதுக்கு வந்து நம்ம அதீத கற்பனை அப்படின்னு சொல்லலாமா இதுக்கு எப்படி டாக்டர் சொல்கிறது நீங்கள் சொல்கிற விஷயம் வந்து இதை உண்மைன்னு நம்ப ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க இல்லையா அதை கற்பனையாக பண்ணி பண்ணி அப்படியே உண்மையாக நம்ப ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படின்னு நார்மலாக இருக்கவங்களால கற்பனை எது உண்மை எதுன்னு பிரித்து பார்க்க முடியும் இதுல மனம் செலஞ்சு போயிருக்கிறதுனால அந்த எண்ண ஓட்டங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால இதுதான் கற்பனை இது வந்து நிஜம் அப்படின்றது சரியா உங்களுக்கு விளங்காது அந்த கற்பனையை அவங்க உண்மைன்னு சொல்லி நம்ப ஆரம்பிச்சு ஆக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்ப நிஜமா நம்ம ஒய்ஃப் வந்து நம்ம மேல வந்து நமக்கு பாய்சன் கொடுக்க போறாங்க நமக்கு வேற ஒரு விதத்துல கெடுதல் பண்ண ஆரம்பி ஆரம்பிப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஓகே ஸோ அது அவங்க கிட்ட வந்து அந்த ரியாக்ஷன் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்து நம்ம ஒய்ஃபை வந்து ஏதாவது பண்றது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல போய் முடியும் ஓகே டாக்டர் இந்த நோய் வந்து யாரை வந்து தாக்குது குறிப்பா பார்த்தா ஸ்கிஷோஃப்ரீனியான்ற நோய் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஆண்களுக்கும் வரலாம் பெண்களுக்கும் வரலாம் குறிப்பா ஏஜ் குரூப் பாத்தீங்கன்னா பதினஞ்சு வயசுல இருந்து நாற்பது வயசை சார்ந்தவங்களை வந்து இது பொதுவா அதிகமாக பாதிக்குது பட் அது இல்லாமையும் மிடில் ஏஜ் தாண்டவங்களுக்கும் வரலாம் வயசானவங்களுக்கும் ஏற்படலாம் ஸோ எல்லா வயதிலையும் பாதிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் குறிப்பாக பதினைந்துல இருந்து நாற்பது வயசு வரை அதிகமாக வர வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே டாக்டர் ஸோ இதோட அடிப்படை பிரச்சனை என்ன அப்படின்றத பத்தி சொல்லிட்டீங்க ஸோ இந்த நோய் யாரெல்லாம் வந்து தாக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா ஆண் பெண் இருப்பாளருக்கும் வரும் அப்படின்றீங்க இது வந்து இதுல எத்தனை சதவீதம் அது எப்படின்றத சொல்லுங்க டாக்டர் இது வந்து நூறு பேர்ல ஒருத்தரை பாதிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஓகே ஸோ ஜெனரல் பாப்புலேஷன்ல நூறு பேர் இருக்காங்கன்னா அதுல ஒருத்தருக்கு இந்த ஸ்கிஷோஃப்ரீனியா நோய் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே டாக்டர் ஸோ அதே மாதிர
ஆனால் அது சினிமாலேயும் மீடியாலேயும் அதை பற்றி அதிகம் பேசுகிறதுனால மக்கள் அதை பற்றி ரொம்ப யோசிக்கிறாங்க இப்போ ஸ்கிஷோஃப்ரீனியா அப்படின்றது ஸ்பிளிட் பர்சனாலிட்டி கிடையாது ஓகே ஸ்கிஷோஃப்ரீனியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிளிட் ஃப்ரம் ரியாலிட்டி ரியாலிட்டின்னா நிஜம் என்ன நிஜத்தை நடக்கிறதுல இருந்து ஒரு ஸ்பிளிட் இருக்கும் ஸோ கற்பனை உலகத்தில் ஸ்பிளிட் ஆகிறதுனால கற்பனை உலகத்துக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதையே நம்ப ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ ஸ்கிஷோஃப்ரீனியா அப்படின்றது ஸ்பிளிட் பர்சனாலிட்டி கிடையாது அதுக்கு என்டயர்லி வேற ஒரு கண்டிஷன் ஓகே டாக்டர் நீங்க இந்த மனச்சிதைவு நோய் பத்தி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தீங்க இதோட அறிகுறிகள் வந்து என்ன அப்படின்றத சொல்லுங்க ஏன்னா இது வந்து பாக்குறதுக்கு யாருக்குமே நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது இல்லையா வெளியே வந்து ஒரு அடிபட்டு தெரியறதும் அந்த மாதிரி விஷயம் கிடையாது நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு விஷயங்கள் வந்து வெளியே தெரியறதுக்கு அது ரொம்ப நாள் ஆகும் ஸோ இந்த மனச்சிதைவு அப்படின்றதோட அறிகுறிகள்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லுங்க இப்ப மனச்சிதைவு நோய் அறிகுறிகளை வந்து நம்ம ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம் அதாவது பாசிட்டிவ் சிம்டம்ஸ் ரெண்டாவது நோய் வந்து நெகட்டிவ் சிம்டம்ஸ் இதில் பாசிட்டிவ் சிம்டம்ஸ் பற்றி நான் ஒரு நாலு வார்த்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான பாசிட்டிவ் சிம்டம் வந்து சஸ்பிஷன் அதாவது அளவுக்கு அதிகமான ஒரு சந்தேகம் ஏற்படுறது ஸோ மற்றவங்க மேலே அவங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கும் தன்னை சுற்றி இருக்கவங்க மேலே சந்தேகப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அது வந்து ஹஸ்பண்டாக இருக்கலாம் ஒய்ஃபாக இருக்கலாம் பேரண்ட்ஸாக இருக்கலாம் குழந்தைங்களாக இருக்கலாம் இல்லை நெய்பர்ஸாக இருக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஒர்க்கில் கலீக்ஸாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம சுற்றி யார் இருக்காங்களோ அவங்க நமக்கு ஏதோ கெடுதல் பண்ணுறாங்களோ அவங்க நமக்கு வந்து சூன்யம் வச்சுருவாங்களோ பிளாக் மேஜிக் ஏதாவது பண்ணிடுவாங்களோ இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து ஓவரா அளவுக்கு அதிகமான ஒரு சந்தேகம் வந்து இந்த நோயில் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கும் சில பேர் வந்து நம்மளை வந்து மற்றவங்க யாரோ கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க என்னுடைய எண்ணங்களை வந்து வேற ஒருத்தவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க என்னுடைய செயல்களை வந்து மற்றவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க நானாக இதெல்லாம் பண்ணலை அப்படின்ற மாதிரி நினப்பாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு சந்தேகம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இது வந்து முதல்ல பார்க்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான அறிகுறி ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஹாலிசினேஷன்ஸ் அதாவது பிரம்மை இந்த பிரம்மை வந்து குரல் பிரம்மையாகவும் இருக்கலாம் அதாவது தனியாக இருக்கும்போது யாரோ நம்மக்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் அவங்க பேசுகிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அவங்களுக்கு ஸோ அவங்களால வந்து நிஜமாக யார் பேசுகிறாங்க இல்லை காதல் எதுவும் பேசுகிற மாதிரி இருக்குது அது பிரம்மையாக இல்லை நிஜமாக அப்படின்னு பிரிக்க முடியாமல் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பதிலுக்கு இவங்களும் தானாகவே மனசுக்குள்ளார பேசிக்கிறது செல்ஃப் டாக்கிங் பண்ணிக்கிறது சில பேர் வந்து சிரிக்கிறது செல்ஃப் லாஃபிங் பண்ணிக்கிறது சில பேர் வாயில் முணுமுணுக்கிறது செல்ஃப் மட்டரிங் பண்ணுறது இல்லை அழுகிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து பண்ணுறது இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட்டான சிம்டம் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா நடத்தையில் வந்து பெரிய மாற்றம் இருக்கும் அதாவது நல்ல பிஹேவ் பண்ணுறவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நடத்தையில் சேஞ்ச் இருக்க ஆரம்பிக்கும் கோபம் வந்து அதிகமாக வர ஆரம்பிக்கலாம் ரொம்ப ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருப்பாங்க அப்புறம் அஜிட்டேஷன் மனசில் ஒரு பதட்டம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் மற்றவங்க கிட்ட வந்து கெட்ட வார்த்தைகளை பேசி திட்டுறது அதாவது வெர்பல் அக்ரஷன் சொல்லி சொல்லுவோம் கெட்ட வார்த்தைகள் சொல்லி திட்டுறது அப்புறம் வந்து ஃபிசிக்கல் அக்ரஷன் மற்றவங்கக்கிட்ட அடிக்க போகிறது பொருள்களை எல்லாம் போட்டு உடைக்கிறது இந்த மாதிரி அவங்க கிட்ட ஒரு பெரிய அவங்க நடத்தையில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சேஞ்ச் தெரிய ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் தூக்கமின்மை ஸ்லீப்லெஸ்னஸ் தூக்கம் வந்து வெகுவாக பாதிக்கப்படும் மூணு நாள் நாலு நாள் தூங்காமல் இருப்பாங்க இல்லை மிக குறைந்த அளவுக்கு தான் அவங்க தூங்குவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாசிட்டிவ் சிம்டம்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அது சஸ்பிஷன் சொல்கிறோம் அதுதான் வந்து பர்டிகுலராக வந்து டெலிவிஷன்ஸ் சொல்லி சொல்லுவோம் தவறான நம்பிக்கை கண்டிப்பாக என்னை என்னை என்ன என்னை எதிர்த்து ஏதோ பண்ணுறாங்க அவங்க என்னை கெடுதல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அவங்க நினைப்பாங்க அதுதான் நம்ம டெலிவிஷன்ஸ்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அந்த டெலிவிஷன்ஸ் ரெண்டாவது நான் சொன்ன ஹாலிசினேஷன்ஸ் மூணாவதாக சொன்ன அந்த பிஹேவியர் சேஞ்சு நாலாவதாக நான் சொன்ன இந்த தூக்கமின்மை இன்சோம்னியா இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான பாசிட்டிவ் சிம்டம்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இப்போ இதில் வந்து பாசிட்டிவ் சிம்டம்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டீங்க டாக்டர் ஸோ இப்போ இதில் வந்து நெகட்டிவ் சிம்டம்ஸ்னா என்னன்னு சொல்லுங்கள் டாக்டர் இப்போது இந்த மாதிரி ஸ்கிஷோஃப்ரீனியாவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கவங்களுக்கு நெகட்டிவ் சிம்டம்ஸ்னு ஒரு அஞ்சாறு சிம்டம் இருக்குது அதுவும் அவங்கள வெகுவாக பாதிக்க ஆரம்பிக்கணும் பாதிக்க ஆரம்பிக்கும் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து மூடு வந்து கொஞ்சம் டல்லாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ வந்து ஒரு டிப்ரெஸ்டாக இருக்க மாதிரியே இருப்பாங்க அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் நாட்டமின்மை வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சி போயிடும் எந்த வேலையும் செய்கிறதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது மூணாவதாக வந்து மோட்டிவேஷன் ஒரு
நெகட்டிவ் சிம்டம்ஸ் சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் சிம்டம்ஸ் தான் சொல்றோம் ஒரு விதமான மந்த நிலையில இருக்குது வந்து நெகட்டிவ் சிம்டம்ஸ் அப்படி சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இது வந்து எதனால ஏற்படுது அப்படினு சொல்லி சொல்லுங்க டாக்டர் இப்போ இந்த ஸ்கிஸோஃப்ரெனியா அப்படின்ற நோய் வந்து இது ஏற்படுறதுக்கு வந்து நிறைய காரணங்கள் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து அதை மல்டி ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் குறிப்பாக முதல்ல நான் சொல்லக்கூடிய சொல்ல சொல்ல விரும்புகிற காரணம் வந்து இது வந்து நம்ம மூளையில் வந்து கெமிக்கல் இம்பேலன்ஸ்னால் வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை அதாவது ரசாயன கோளாறுனால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து நம்ம மூளையில் வந்து டோப்பமீன் அப்படின்னு ஒரு கெமிக்கல் இருக்கு அது ஒரு ரசாயனம் இது வந்து நம்ம மூளையில பல இடங்கள்ல இந்த இந்த அளவுல கரெக்டா இருக்கணும் அப்படின்னு இருக்கு அந்த மாதிரி இல்லாம இந்த டோப்பமீன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் பொழுது நான் சொன்ன இந்த பாசிட்டிவ் சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வரும் அதாவது டெலியூஷன்ஸ் சந்தேகப்படுறது ஹாலிசினேஷன்ஸ் பிரம்மைகள் ஏற்படுறது இந்த அஜிடேஷன் பதட்டமா இருக்கிறது தூங்காம இருக்கிறது இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த டோப்பமீன் லெவல் அளவுக்கு அதிகமாக போகும்பொழுது இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் நமக்கு ஏற்படும் ஸோ இது கெமிக்கல் இம்பேலன்ஸ்லாம் ஏற்படக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை ரெண்டாவது ஃபேக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெரிடிட்ரி அதாவது மரபுத்தன்மை ஸோ இந்த ஸ்கிஜோஃபிரினியாவுக்கு வந்து மரபுத்தன்மை உண்டு இப்போ எப்படி வந்து நம்ம டயபிட்டிஸ் ஒரு சக்கரை வியாதி பிபி இதெல்லாம் வந்து பரம்பரைத்தன்மை இருக்குதுன்னு சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி இந்த ஸ்கிஜோஃபிரினியா கூட பரம்பரையா வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ நிறைய பேருக்கு நம்ம ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க வீட்டில் வந்து அம்மா அப்பா இல்லை தாத்தா பாட்டி இல்லை வேற ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் பெரியம்மா பெரியப்பா அவங்களுடைய பசங்க இப்படி யாருக்காவது இந்த சைக்காட்டிக் டிசார்டரோ ஒரு ஸ்கிஜோஃபிரனியாவோ இருந்திருக்கும் ஸோ அது மூலமா இந்த மரபுகள் மூலமா ஜீன்ஸ் மூலமா நமக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் எல்லாருக்குமே ஒரு சொல்ல முடியாது வரக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகம் இப்போ நார்மலாக வந்து நான் முதலே உங்களுக்கு சொன்னேன் நூறு பேர்ல ஒருத்தருக்கு ஸ்கிஜோஃபிரனியா வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இந்த ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருந்தா அந்த ஃபேமிலியில பத்து பேர் இருக்காங்கன்னா ஒருத்தருக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் ஸோ ரிஸ்க் கொஞ்சம் அதிகம் இது ரெண்டாவது முக்கியமான ஒரு காரணம் ஏற்படுறதுக்கு மூன்றாவது ஒரு காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்ப நிறைய பேர் வந்து ட்ரக்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேனபிஸ் கஞ்சா எடுத்துக்கிறது கோகேன் எடுத்துக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரியான நிறைய ட்ரக்ஸ் எடுக்கும் பொழுது தொடர்ந்து நம்ம விதம நிறைய விதமான ட்ரக்ஸ் எடுக்கும் பொழுது கொக்கெயினு கேனபஸ் ஆம்பிட்டமின் எல்எஸ்டி இப்போலாம் ரொம்ப நிறைய காலேஜஸ்லேயும் நிறைய இடங்கள்லையும் இது அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ் அதிகமாக உட்கொள்ளும் பொழுது அது வந்து மனநிலையை பாதிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ வந்து நான் சொன்ன இந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் சிம்டம்ஸ் எல்லாம் நிறைய வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அண்ட் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா மன அழுத்தம் ஸ்ட்ரெஸ் சில நேரங்களில் மிக அதிக லெவலில் மன அழுத்தம் ஸ்ட்ரெஸ் ஏற்படலாம் ஃபேமிலி டென்ஷன் ஒர்க் டென்ஷன் இந்த மாதிரி பல விதமான பிரச்சனைகள் சேர்ந்து நம்ம மனசை பாதிக்கும் பொழுது அதுவும் வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சைக்காட்டிக் எபிசோட் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்த ஓகே டாக்டர் ஸோ இப்போ இதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஏதாவது டெஸ்ட் இருக்கா டாக்டர் இதுக்கு உடல் ரீதியான பிரச்சனைகளுக்கு வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து நிறைய டெஸ்டிங் யூஸ்வலாக இருக்கும் நீங்கள் டாக்டர் போய் பார்த்தீங்கன்னா அவர் பிளட்டை செய்தி கொடுப்பாரு நம்ம எல்லாமே பார்ப்போம் பார்த்துட்டு இது இருக்குன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் மன ரீதியான ப்ராப்ளத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக இதுதான் அப்படின்னு எந்த டெஸ்ட்டுமே கிடையாது குறிப்பாக மனச்சிதைவு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதுதான் டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்றுமே கிடையாது மெயினாக வந்து ஹிஸ்ட்ரி அதாவது நாங்கள் வந்து பேஷண்ட்டுக்கிட்டையும் பேசுவோம் அவங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யார் கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்களோ அவங்கக்கிட்டையும் பேசுவோம் நான் மேற்கூறிய சிம்டம்ஸ் எல்லாம் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் கேட்போம் இதெல்லாம் இருந்ததா இருந்ததான்னு கேட்டு ஹிஸ்ட்ரி எடுப்போம் அதுக்கப்புறம் பேஷண்ட்டு கூட உக்காந்து அவங்களுடைய மென்டல் ஸ்டேட் மண்ணிலை எப்படி இருக்குது அப்படின்றத கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக அலசி ஆராய்வோம் ஸோ இந்த ஹிஸ்ட்ரி இந்த மென்டல் ஸ்டேட் இதை பேஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் டயக்னோசிஸ்க்கு வருவோம் பட் தனிப்பட்டு இதான் ஒரு டெஸ்ட் அப்படின்னு எந்த டெஸ்ட்டுமே கிடையாது ஓகே டாக்டர் ஸோ இப்போ இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கொடுக்குறீங்க டாக்டர் இப்போ குறிப்பாக நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா நான் முதலே உங்களுக்கு சொன்னேன் இந்த ஸ்கிஷோஃப்ரீனியா அப்படின்றது கொஞ்சம் சிவியர் ஃபார்ம் ஆஃப் மென்டல் டிசார்டர் நான் சொன்னேன் ஆனால் நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்கிஷோஃப்ரீனியாவுக்கு வந்திருக்கு நிறைய விதமான மாத்திரைகள் வந்திருக்கு அதையெல்லாம் வந்து நம்ம ஆன்டி சைக்காட்டிக் மெடிசன்ஸ்
அவங்க வந்து இந்த மருந்துகள் வந்து மெதுவாக தான் வேலை செய்யும் இப்போ நிறைய பேர் வந்து ஒரு நாள் ரெண்டு நாளே வேலை செஞ்சு பார்ப்பாங்க அந்த மாதிரி கிடையாது இந்த ஸ்கிஷோஃப்ரீனியா கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் வந்து மெதுவாக தான் வேலை செய்யும் ரெண்டு வாரம் இல்லை மூணு வாரம் ஆகும் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறதுக்கே அதே மாதிரி லாங் டேர்ம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க வேண்டியது அவசியம் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டு ஒன் இயர் ஆகுது கண்டிப்பாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் இது முதல் முறை ஒரு அட்டாக் வந்திருக்கு அப்படின்னா அவங்க ஒரு ஒரு வருஷமாவது ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க வேண்டியது அவசியம் பட் திரும்ப திரும்ப வந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சில பேர் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு வந்து இன்னுமே கூட தொடர்ந்து ஒரு ரெண்டு வருஷங்கள் மூன்று வருஷங்கள் ஐந்து வருடங்கள் கூட ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க வேண்டியது அவசியம் இது வந்து கொஞ்சம் பேஷண்ட்டுக்கு கொஞ்சம் பேஷண்ட்டுக்கும் சரி அவங்க ஃபேமிலிக்கும் கொஞ்சம் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனாக இருக்கலாம் என்னடா இது டாக்டர் தொடர்ந்து மருந்து எடுக்க சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து மெடிசன்ஸ் தான் இந்த ஸ்கிஷோஃப்ரீனியாவுக்கு முக்கியமான ட்ரீட்மெண்ட் ஓகே கவுன்சிலிங் ரெண்டாவது பார்ட்டு தான் பட் மெடிசன்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியமான ட்ரீட்மெண்ட்டு ரெண்டாவது வந்து மெடிசன்ஸ் தொடர்ந்து எடுக்கும்பொழுது தான் இப்போ சக்கர வியாதி இருக்கு இல்லையா டயபெட்டிஸ் இருக்கு டயபெட்டிஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்றோம் தொடர்ந்து மாத்திரை கொஞ்சம் எடுக்கிறோம் மாத்திரை எடுக்கும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா சுகர் லெவல் நல்லா இருக்கும் இன்சுலின் எடுக்கும்போது சுகர் லெவல் கரெக்டாக இருக்கும் ஆனால் நிறுத்திட்டோம் அப்படின்னாக்கா கொஞ்ச நாள்லேயே சுகர் ரொம்ப அதிகமாகிடும் இப்போ அதே மாதிரி பிரச்சனை தான் இதுலேயும் ஸோ நம்ம மாத்திரைகள் எடுக்கும்பொழுது நம்ம பிரெயின்ல வந்து டோப்பமின் லெவல் குறைஞ்சு நல்லா இருக்கும் மாத்திரை எடுக்காமல் விட்டுட்டாங்கன்னா திரும்பவும் அது அதிகமாகிறதுக்கு சான்ஸ் அதிகம் ஸோ ஜென்ரலாகவே எல்லாருமே வந்து இந்த வியாதியாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கவங்க பெரும்பாலா பெரும்பாலானவர்கள் அதிகமான நாட்கள் மருந்து எடுக்க வேண்டியது தேவை ஸோ சில பேருக்கு வருஷக்கணக்காக கூட எடுக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கும் ஸோ இதுல முக்கியமா வந்து இந்த ஸ்கிசோபினியாவுக்கு ஐ மீன் மனச்சிதைவு நோய்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டேப்லெட் தான் வந்து நம்ம வந்து கொடுக்கணும் ஏன்னா நீங்க சொல்ற மாதிரி மூலையில வந்து அந்த கெமிக்கலை வந்து அது கம்மி படுத்தும் அப்படின்றதுனால அதுக்கு டேப்லெட் ஸோ கவுன்சிலிங்றது அடுத்த பட்சதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றீங்க கவுன்சிலிங் எதுக்காக தேவை அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குது அவங்க என்ன கோத்ரு பண்றாங்கன்றது அவங்களுக்கு தான் தெரியும் எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குன்னு ஸோ அவங்களுக்கு என்ன வியாதி இருக்குது அவங்க எதுக்காக இந்த மருந்து மாத்திரை எடுக்கணும் அவங்க வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ ஒரு ஃபேமிலி ப்ராப்ளம் வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் நம்ம அது இல்லாமல் இப்போ ட்ரக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க நான் சொல்றேன் இல்லைங்களா ஸோ அதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்றது ஸோ இதுக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுக்க வேண்டியது அவசியம் இது மட்டும் இல்லாமல் வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கும் நம்ம கவுன்சிலிங் கொடுத்தாகணும் ஸோ அவங்களுக்கு புரியவே புரியாது என்னடா அவர் பர்சனாலிட்டியே மாறி போச்சு அவர் நல்லா இருந்தாரு ஒரு வருஷமா நல்லா இருந்தாரு இப்போ ஆளே மாறி போயிட்டாரு கெட்ட வார்த்தைகள் எல்லாம் பேசுறாரு அடிக்க வராரு தானா பேசிக்கிறாரு அப்படின்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கும் அது ரொம்ப ஷாக்கிங்கா இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கும் இந்த வியாதியுடைய நேச்சர் என்ன இந்த வியாதி என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கு எப்படி அவங்க ஹேண்டில் பண்ணணும் தொடர்ந்து மாத்திரை மருந்து கொடுக்கணும் டாக்டரை பார்க்கணும் இதெல்லாம் எஜுகேட் பண்ணி அவங்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுக்க வேண்டியது அவசியம் மேலும் வந்து வீட்டில் கொஞ்சம் ஃபேமிலி டென்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பட்டிருக்கவங்களுக்கு அவங்கள பற்றி ஒரு கிரிட்டிக்கலாக கமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணுறது அவங்கள பற்றி கிண்டல் பண்ணுறது இல்லை அவங்கள ஹார்ஷாக ஏதாவது சொல்கிறது அந்த மாதிரிலாம் சொன்னால் அவங்க இன்னுமே கூட அது கொஞ்சம் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணி அது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான சுச்சுவேஷனை வீட்டில் இல்லாமல் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு குடும்ப சூழ்நிலை ஏற்படுத்திக்கிறது நல்லது ஸோ அதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் கவுன்சிலிங் கொடுத்தா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே டாக்டர் ஸோ இப்போ இந்த மனச்சிதைவு நோயின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ்டு வயசாக ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட் இருக்கா இந்த ஏஜ்லேருந்து தான் இது வந்து அதிகமாக வரும் இல்லை இந்த ஏஜுக்கு மேலே வந்து இவங்க வந்து இந்த நோயால் அதிகமாக பாதிக்கப்படுறாங்க ஏன்னா நீங்கள் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஏஜுக்கு மேலே தான் பார்த்தீங்கன்னா வராங்க அதிகமாக வயசானவங்க வராங்க இல்லை ஒரு நடு வயதில் இருக்கிறவங்க தான் வராங்க அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது இதுக்கு வயது வித்தியாசம் இருக்கா டாக்டர் நல்ல கொஸ்டின் ஆக்சுவலாக இந்த மனச்சிதைவு நோய் பாதிக்கப்படுற நிறைய பேர் வந்து யங் ஏஜ் குரூப் பீப்புள் தான் அதாவது பதினைஞ்சு வயதுல இருந்து ரொம்ப ஷாக்கிங்கான பதினைந்து வயதுல இருந்து இருபத்தஞ்சு முப்பது வயசுக்குள்ள அதிகமாவே இதோடைய முதல் எபிசோடு வந்து அப்பதான் ஆரம்பிக்கும் ஸோ நாங்கள் பார்க்குற மெஜாரிட்டி ஆஃப் பீப்புள் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு டு நாற்பது வயசாக இருப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து கேட்கும் போது நம்மகிட்ட கேட்பாங்க டாக்டர் சின்ன பையனாக இருக்கானே இருபத்தி ஒரு வயசு தான் ஆச்சு காலேஜுக்கு போயிட்டு இருக்கான் இந்த மாதிரி வந்திருக்கே வருமா
young age க்கு வந்து அவங்களுக்கு வரதுக்கு என்ன மாதிரி அது ஒரு காரணங்களா வந்து நீங்க பாக்குறீங்க டாக்டர் ஏனா இப்ப நீங்க கையாண்ட பேஷண்ட்ஸ் வரையும் பாத்தீங்கன்னா நீங்க பாத்துるீங்க உங்களோட பேஷண்ட்ஸ்ல இப்ப young age ல வராங்க அப்படினா ஜெனரலான அவங்க ड्रग्स எடுக்கறாங்க இல்ல வந்து சிகரெட் புடிக்கறாங்க இல்ல தண்ணி அடிக்கறாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்களால அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுதா இல்ல வந்து படிப்பு வேலை அந்த மாதிரி விஷயங்களால இந்த மனச்சிதைவு நோய் ஏற்படுதா எப்படி டாக்டர் நாம மேல கூறிய நாலு காரணமுமே அது காரணம்தான் பட் young age ஆ வரும்போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு family history இருக்கும் யாராவது வீட்ல யாரா பரம் அவங்களுடைய தலைமுறையில குடும்பங்கள்ல யாருக்காவது இந்த ப்ராப்ளம் இருந்திருக்கும் அது ஒண்ணு அண்ட் மெயினா சொன்ன அந்த ரசாயன கோளாறு மூளையில ஏற்படுறதுனால இது வருது ஓகே டாக்டர் நம்ம பேசிட்டு இருக்கும்போது நீங்க வந்து இந்த பிரம்மை பத்தி சொன்னீங்க அதாவது பிரம்ம அவங்களா வந்து தானா பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்படினு சொல்லிட்டு பொதுவா அந்த தானா பேசுறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வயசானதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து அவங்க தானா வந்து புலம்ப ஆரம்பிப்பாங்க வயசு ஆயிடுச்சு பாரு அதான் உங்களுக்கு தானா புலம்பற அப்படினு சொல்லிட்டு நம்ம பொதுவா சொல்லுவோம் பட் இந்த மாதிரி நீங்க சொல்ற தானா பேசுறது பிரம்மை பிடிக்கிறது அப்படின்றது அத பத்தி என்னன்னு சொல்லுங்க டாக்டர் டீடைலா அந்த பிரம்மை அப்படின்றது அந்த ஹாலிசினேஷன் நான் முதல்ல சொன்ன இல்லைங்களா அதுதான் பிரம்மை அதாவது அதுல வந்து நிறைய ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு பட் இந்த ஸ்கிஷோஃபினியா இருக்கவங்களுக்கு வந்து குரல் பிரம்மை தான் அதிகமா இருக்கும் அதாவது யாரோ பேசுற மாதிரியே இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி வாய்ஸஸ்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நம்ம அந்த வாய்ஸ் கேட்கறது பாத்தீங்கன்னா நல்ல விஷயங்களை அந்த வாய்ஸ் சொல்லாது கெட்ட விஷயங்களை தான் அது சொல்லும் உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா வந்து நீ வந்து எதுக்கு மேல ஆய்க்க இல்லாதவ நீ வந்து உன்னால படிக்க முடியாது உன்னால முன்னுக்கு வர முடியாது சோ இந்த மாதிரி ஒரு நெகட்டிவான ஒரு விஷயங்கள் தான் அந்த வாய்ஸ் நமக்கு சொல்லும் அதுதான் உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா வேற இருக்கும் அதே மாதிரி விஷுவல் ஹாலிசினேஷன்ஸ் காட்சி பிரம்மைகள் நைட்டு படுத்திருக்காங்கன்னா திடீர்னு எழுந்து ஏதோ ஒரு உருவம் நிக்கிற மாதிரி இருக்கு யாரோ கருப்பாங்க தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கிறாங்க இல்ல யாரோ இறந்து போனவங்க நான் பார்த்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்க சொல்லி பயப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இந்த ஆடிட்டரி ஹாலிசினேஷன்ஸும் ரொம்ப காமன் அது இல்லாம விஷுவல் ஹாலிசினேஷன்ஸ் அவங்க ஏற்படலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனாலதான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந் அந்த ஹாலிசினேஷன்ஸ்லயே மூழ்கி போயிருக்கிறதுனால அவங்க அந்த வாய்ஸ்க்கு பதில் சொல்லணும் அப்படின்னு இவங்க அந்த வாய்ஸோட பேசிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த வாய்ஸ் அவங்க கிட்ட பேசும்போது இவங்க திருப்பி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க வெளியிலிருந்து mm. நீ போய் இத பண்ணு நீ போய் அத பண்ணு சோ நீங்க சொல்ற இந்த விஷயம் கூட நம்ம வந்து படத்துல தான் வந்து ஒரு படத்துல தான் பாத்துறோம் சோ அந்த படத்துல வந்து அந்த ஹீரோக்கு வந்து மைண்ட்க்குள்ள வந்து ஒரு வாய்ஸ் கேட்டே இருக்கும் நீ போய் கார் கார்ல இருந்து குதி நீ போய் அவள வந்து கொல்லு அப்படிங்கற மாதிரி ஒரு வாய்ஸ் வந்து கேட்டிட்டே இருக்கும் அவன் அதுக்கு பதில் சொல்லிக்கிட்டு இது பண்ற மாதிரி சோ நீங்க சொல்ற இந்த ஹாலிசினேஷன்ஸ் வந்து இந்த கரெக்டர் தான் நினைக்கிறேன் நான் சில நேரங்கள்ல போய் நீ ஏதாவது ஏதாவது பண்ணிக்கோ உன்னே உன்னை காயப்படுத்திக்கோ உன் வாய்ஸ் சொல்லலாம் இல்ல வேற யாரா ஒருத்தங்கள போய் அடிக்கோ இல்ல அடி பொருள்ல கேக்கோ இந்த மாதிரி எல்லாம் கமாண்ட் கொடுக்கலாம் சோ அவங்களுக்கு அது உண்மைன்னு அவங்க ஃபீல் பண்றதுனால அவங்க தே will act அவங்க பண்ண ஆரம்பிச்சுடுவாங்க ஏதோ பொருளை போட்டு உடைக்கலாம் இல்ல யாரையா போட்டு அடிச்சிடலாம் அவங்க இல்ல அவங்களே அவங்க ஏதாவது காயப்படுத்திக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி ஸ்கிஸோஃபிரினியா பேஷன்ஸ் ஏ பாத்தீங்கன்னா சூசைட் ரிஸ்க் கொஞ்சம் அதிகம் ஓகே அதே மாதிரி அவங்க வயலண்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் வந்து இந்த ஹாலிசினேஷன்ஸ் குரல் பிரம்மைகள் தான் சோ இப்ப இதோட லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ன இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இத நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது டாக்டர் இப்ப அவங்க ஃபர்ஸ்ட் பேச ஆரம்பிக்கிறது தனக்குள்ளே அப்படின்றது அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜா இல்ல வந்து இதுல இன்னும் வேற ஏதாவது முத்துன ஸ்டேஜ் இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்லலாமா எப்படி டாக்டர் அவங்க நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப அவங்க வெளிய பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படினா இவங்க ஏதோ பேசிக்கறாங்க அப்ப ஏதோ பிரச்சனை அப்படினு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம் சோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜா இல்ல இதுல வேற ஏதாவது லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் இருக்கா அப்படினு சொல்லுங்க இல்ல ஒரு ஒரு பேஷியன்ட் ஒரு ஒரு மாதிரி பிரசன்ட் பண்ணுவாங்க சில பேர் வந்து அந்த சந்தேகத்தோட பிரசன்ட் பண்ணுவாங்க தேவையில்லா சந்தேகம் வரும்பொழுது ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூப்பிட்டு வந்துட்டு இந்த மாதிரி சந்தேகப்படுறாரு காரணமே இல்லை அதெல்லாம் உண்மை கிடையாது நாங்கள் யாரும் ஒரு கெடுதல் பண்ணலை அதனால் அவர் நம்புறாரு அப்படின்னு நினைப்பாங்க சில பேர் வந்து செல்ஃப் டாக்கிங் தானாக பேசிக்கிட்டு இருக்காரு இந்த மாதிரி முதல்ல பண்ண மாட்டார் அப்படின்னு கூப்பிட்டு வருவாங்க சில பேர் வந்து முதல்
மறுபடியும் <laughs> <laughs> கொஞ்சம் பேருக்கு வந்து ஒரே ஒரு எபிசோடு தான் வரும் அதாவது ஒரு அட்டாக் வரலாம் அந்த மாதிரி வரும்பொழுது நாங்கள் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டு ஒன் இயர் வந்து மாத்திரைகள் கொடுத்து அந்த டோப்பமீன்ற கெமிக்கலுடைய அளவு குறைச்சி பழையபடி அவங்களுடைய ஃபங்க்ஷனிங் வேலை செய்கிறதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொண்டு வருவோம் ஆனால் நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலானவர்களுக்கு பெரும்பாலான மக்களுக்கு இது வந்து திரும்ப திரும்ப வரக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது நம்ம ஹிஸ்ட்ரி கேட்டு இப்படி வந்திருக்கா அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ ஏற்கனவே ரொம்ப வந்திருக்கு இது ரெண்டாவது முறையாக வருது அப்படின்னாக்கா அவங்க இந்த முறை அதிகமான நாட்கள் மருந்து எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு வருஷம் எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் இல்லை ரெண்டு மூணு முறைக்கு மேலே வந்திருக்கு ஒரு மூணு முறைக்கு வந்து வந்திருக்கு அப்படின்னா நாலு வருஷங்கள் அஞ்சு வருஷங்கள் தொடர்ந்து மாத்திரை மருந்து எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இது திரும்ப திரும்ப வரக்கூடிய மனச்சிதைவுநோய்ம <laughs> 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 தன்னிச்சையாக இண்டிபெண்டாக வாழ முடியும் அவங்க வந்து திருமணம் செய்து கொள்ள முடியும் குழந்தைகள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் படிக்க முடியும் வேலைகள் செய்ய முடியும் இது எல்லாமே அவங்களால் பண்ண முடியும் ஸோ நார்மலாக அவங்க இருக்கலாம் பட் திரும்ப வர வர வராமல் இருக்கிறதுக்கு சில நேரங்களில் அதிகமான நாட்கள் இல்லை வருஷங்கள் மாத்திரை எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் சில பேர் நிறுத்திடுவாங்க பட் அவங்களுக்கு வந்து சிம்டம்ஸ் வர்றதுக்கான சில அறிகுறிகள் நமக்கு தெரியும் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா சரியாக தூங்காமல் இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்து இருக்கலாம் சில பேர் வந்து அவங்களுக்கே வந்து நம்ம வந்து திரும்ப பழையபடி அந்த பேசுகிற மாதிரி காதில் பேசுகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஏற்படலாம் இல்லை அவங்களுக்கே கொஞ்சம் அளவுக்கு அதிகமாக சந்தேகங்களாக எதுவும் வர மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ நிறைய பேருக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுதே அவங்க டாக்டரை உடனே அணுகி பார்த்தாங்கன்னா டாக்டர்ஸ் உடனே பார்த்து திரும்பவும் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பித்து அவங்களுக்கு நல்லா பண்ண முடியும் ஓகே டாக்டர் ஸோ இப்போ நீங்கள் நம்ம பேசும்பொழுதே சொன்னீங்க நீங்கள் இன்னொரு விஷயமும் சொன்னீங்க அதீத கற்பனை ஒரு விஷயம் வந்து இல்லைன்னா கூட வந்து அதை ரொம்ப கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு அதை உண்மைன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிற தன்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கற்பனை அவங்க எப்படி அது அவங்களுக்குள்ள ஒரு உருவாகுது டாக்டர் அந்த மாதிரி அதுவும் இந்த மூளையோட ரசாயனம் வந்து அதிகமாகிறதுனால தான் இந்த மாதிரி கற்பனை வந்து உருவாகுதா ம் ஆமாம் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த டோப்பமீன் சொன்ன இல்லையா முதல்ல அந்த ரசாயனம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக சுரக்கும் பொழுது அவங்களுடைய திங்கிங்கில் வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் ஏற்படுது ஸோ திங்கிங் வந்து சரியாக இல்லாதப்போ அவங்களுக்கு வந்து நம்முடைய மைண்டுக்குள்ளார நிறைய தேவையில்லாத எண்ணங்கள்லாம் உள்ளுக்கு போக ஆரம்பிச்சிருது ஓகே ஸோ அப்போ வந்து கற்பனைகள் அதிகமாக ஆரம்பிக்குது அந்த கற்பனையை உண்மையின்னு நம்ம ஆரம்பிச்சிடுறாங்க இப்போ பள்ளி மாணவர்கள் வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனையினால பாதிக்கப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா ஏன்னா இப்போ எக்ஸாம்ஸ் அந்த மாதிரி டென்ஷன்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு நிறைய இருக்கும் அதனால் வந்து ரொம்ப படிக்கணும் வீட்டில் திட்டுவாங்க நம்ம வந்து நிறைய மார்க் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மனச்சிதைவு ஏற்படுறதுக்கும் அவங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா டாக்டர் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த எக்ஸாம்ஸு பேரண்ட்ஸ் போடுற ப்ரெஷர் ஸ்கூலில் டீச்சர்ஸ் போடுற ப்ரெஷரு படிக்கணுன்ற ப்ரெஷர் எக்ஸாம்ஸ் இதனால் வந்து மெயினாக மாணவர்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் தான் ஏற்படும் ஸ்ட்ரெஸ்னால் மன அழுத்தம் மன அழுத்தம் அதுதான் ஏற்படும் அதுதான் ரொம்ப காமனாக நம்ம பார்க்குறோம் பார்க்குறோம் பட் அது இல்லாமையும் ரொம்ப ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் பீப்புளுக்கு வந்து இந்த மனச்சிதைவு நோய் சின்ன வயசுலேயே வரலாம் அதாவது ஒரு பதினஞ்சு வயசு பதினாலு வயசுலேயே முதல் எபிசோட் வரலாம் அப்போ மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் பார்க்குற ஒரு காமன் ப்ரெசன்டேஷன் என்ன அப்படின்னா நல்லா படிச்சுட்டு இருக்க ஒரு குழந்த படிப்பில் ரொம்ப சிவியராக வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் குறைஞ்சி போயிடும் அகடமிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் குறைஞ்சி போயிடும் தூக்கம் சுத்தமாக குழந்தைக்கு இருக்காது ஓகே பயம் ஃபியர் பயம் அதிகமாக இருக்கும் ரொம்ப டல்லாக இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு நாங்கள் காமனாக பார்க்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் அது ரொம்ப ரேர் சின்ன வயசில் வர்றது ரேரு வாய்ப்புகள் 
ஓகே டாக்டர் ஸோ இன்றைக்கி நம்மளுடைய மருத்துவ நேரம் நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் வந்து கலந்துக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம மருத்துவ நேரம் நிகழ்ச்சியில் மனச்சிதைவு பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க அந்த மனச்சிதைவு அப்படின்றது எதனால் ஏற்படுது இதுக்கு இதோட அறிகுறிகள் என்ன இதுக்கு என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் குறிப்பாக மூளையில் வந்து அந்த ரசாயனம் வந்து அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி மனச்சிதைவு ஏற்படும் அப்படின்னு சொன்னீங்க அதோட ஸ்டேஜஸ்லாம் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் நேர்களுக்கு வந்து தெளிவாக விளக்கமாக சொல்லியிருக்கீங்க டாக்டர் அதுக்காக நன்றி டாக்டர் எனக்கும் இந்த வாய்ப்பளித்தமைக்கு மிகவும் நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ